Швейцария – страна прекрасных видов. Воистину безупречных далей, сквозь которые можно увидеть всю структуру этого мира. Страна одиноких пустошей и величественных гор, умиротворенного уединения и нервной замкнутости, прелестной зелени и вечной мерзлоты, непрерывного движения и незыблемой стабильности, парящих вагонеток и приземленной роскоши, неспешной жизни и непоколебимой природы. Прекрасные по своей чистоте города и деревни, греющие вечера, быстрый и экологичный транспорт, отличная инфраструктура, множество разных людей и знаменитые памятники. При беглом взгляде появляется желание остаться в этой стране и продолжить ее изучение. Каждый раз, приезжая сюда, я открывал что-то новое. Именно в ней познакомился с книгой Пелевина «Снав», украл камеру и меня самого обокрали. Для этого ролика я отправился в Швейцарию, дабы полноценно рассказать об одной вещи. Ландшафт не позволит переоценить сегодняшнего героя. И это тапочки! Если серьезно, то что я только с ними не делал и в какие дебри не забирался. Об этом можно снять целый отдельный ролик в категории горные козлы. Наверное, так никто бессмысленно еще никогда он не убивал обувь. Однако большинство кадров не сохранилось. И пользуясь данной заглушкой, хотелось бы сказать, что большинство мест были не предназначены для этих тапок. Но да не страшно, поведу о тех местах, в которых побывал и о которых еще остались кадры. А пока что... Перенесемся сперва в Италию. Именно там был дан старт повседневному использованию этих тапок. Начиная свой путь с побережья Лейгвелли, я понимал, что будет жарко и душно. Так и оказалось. Хотя теплые вечера подле моря мне нравятся, ходьба возле берега прекрасна, и тапки не портят атмосферу, не шлепают. А вот хождение вдоль дороги – боль. Проблема не только в инфраструктуре, но и нередко залетают камни. День в поездках начинается очень заурядно, и здесь я вижу интересную магию бытия. Но как только слева горы, справа горы, а вдали Кавказ, мне так и виднеются подъемы на эти вершины. Лицезреть на мир под подошвой с высоты Гулливера. Какой кайф взлетать выше большинства городов мира и осознавать, что ты еще ближе к космосу и в прямом смысле начинает захватывать дыхание. Шикарно! Удалось и потестировать в горах велосипед, сцепление с педалями среднее. Ясно, что не для этого дела планировались. На обычной почве молодцом. Однако играет толщина носка. Шипы впиваются, камни колят, а подошва лысая. Ну да ладно, давай в другую страну. Ян, привет, это Бьярн. Я, конечно, понимаю, что ты до хрена путешественник, но когда ты велик из здания заберешь? Какая Элиза, блядь! Короче, поеду в Швейцарию снимать вот эти тапочки. Вот рюкзак натянут на ножки. Ножки-то в спальничек давай, у которого сломана молния. Давай, давай сюда. Возле Матерхорна, молодцы. И я красавец. С носками на руках. Иди за скотчем, беги, блядь. А не могла его сразу взять? Дорога. Эти мили шелковистого полотна поглощают меня в свои прерывистые и бесконечно белые щупальца вместе с красными рубинами троп. Перебиваясь ускользающими бытовыми историями повседневности и вовлекая меня в жизненный цикл бесконечности. 
устремляя уставший взгляд на отголоски минувших призраков, окружающего поднебесья, и ощущая пронизывающий зов внутреннего стремления покорять чужой мир, я продвигаюсь далее сквозь густой туман незыблемых силуэтов в мрак будущего. А можно еще добавить, понимаешь, все эти фантомы настоящего бытия перейдут в фазу дыма прошлого, который нельзя поймать, и он будет просачиваться сквозь наши жадные, эгоистичные, скупые тела, в которых личность пала под гнетом. Но я немного отвлекся, мы же говорим о тапочках в Италии. Ну или в Швейцарии. Вот она Швейцария. А это, например, Матерхорн. Красивая и смертельная вершина. Вблизи кажется, что можно погладить ее. Однако хватит лишь маленького облака, чтобы убить тебя. Истории гибели людей на ней поражают осознанием нашей беззащитности и ничтожным значением для этого мира, невзирая на всю мощь экономики и вооружений. Видишь, для этого ролика в других сюжетах Буду покорять Швейцарию. Не, все. Я думаю, что по видео ясно, на что способны эти тапки. Да и без меня это было предсказуемо. Стоит лишь взглянуть мимолетно на рекламную картинку. И также очевидно, что я еще ни с чем не определился. Очень много сумбурности, перескоков, недосказанности и неконтролируемого полета мысли. Но одна мысль кажется сформировавшейся. Я люблю поездки. И мне хочется в это верить. Неважно на чем, неважно куда, неважно с кем, неважно зачем, неважно насколько и неважно как. Главное – это магия перемещения. И не к месту извращать эти слова. Предлагаю путешествовать и узнавать мир вокруг. Ни в коем случае не настаиваю на этом. Однако это должно быть не бегство, как у меня в виде скитания, а желание добавить новые краски в палитру жизни и знать, что скрывается за пеленой неизвестности. Стараюсь сделать каждую строчку автопортретом и надеюсь, что мне будет что вспомнить. Видео не потеряют в актуальности, а сквозь строки можно будет найти некую частицу меня, моих прошлых произведений и отсылки на других авторов. На этом заканчиваю свой рассказ. Спасибо всем тем, кто помогал создавать это. Пусть временами неосознанно и себе в убыток. Я это ценю и надеюсь, что не прощаюсь.